হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমরা আজকে আলোচনা করব অনুপাত ও সমানুপাতের পঞ্চম পর্ব নিয়ে আমরা প্রায় বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় এই ধরনের কতগুলো প্রশ্ন দেখি 60 লিটার ফলের রসে আম ও কমলার অনুপাত 2 অনুপাত 1 কমলার রসের পরিমাণ কত লিটার বৃদ্ধি করলে অনুপাতটি 1 অনুপাত 2 হবে আর এটি বিসিএস 35 এর একটি প্রশ্ন দেখেন আমি আজকে দেখাবো মাত্র কিভাবে মাত্র একটি নিয়ম ফলো করে আমরা এই ধরনের যে কোনো ম্যাথ সমাধান করতে পারি দেখেন আমরা যদি এক নাম্বারটা সলভ করি আমাদের বলছে 60 লিটার ফলের রসে আম ও কমলার অনুপাত 2 অনুপাত 1 তাহলে আমাদেরকে দুটো অনুপাতের কথা বলছে আমরা লিখলাম 2 অনুপাত 1 এটি হচ্ছে মনে করেন আম আর এটি হচ্ছে কি কমলা এখন দেখেন এখন আমরা অনুপাত অংশ ফেলাম এখন আমাদের এটা তো রিয়েল অংশ না আমাদের একটা রিয়েল অংশ দরকার দেখেন আমাদেরকে বলছে 60 লিটার ফলের রসে অর্থাৎ মোট হচ্ছে 60 লিটার তাহলে আমরা এই 60 লিটারটা লিখলাম এখন দেখেন এটা যেহেতু মোট বোঝাচ্ছে অর্থাৎ মোট ফলের রস ছিল কত 60 লিটার সেখান থেকে আম হচ্ছে 2 আর কমলা হচ্ছে 1 তাহলে এটা যেহেতু মোট আমরা এই দুটো মোট করে ফেলবো তাহলে 2 1 কত হয় 3 দেখেন এখন এটাও মোট এটাও মোট এখন এটা মিন্স করবে কাকে এই ষাটকে অর্থাৎ এটা যে কথা এটাও একই কথা দেখেন এটাও হচ্ছে মোট অর্থাৎ অনুপাত দুটির মোট আর ষাটও হচ্ছে মোট তাহলে এখন দেখেন তো এটার কত গুণ তাহলে এটা হচ্ছে বিশ গুণ এখন আমরা আগে বের করে নিব অর্থাৎ আম কত কত লিটার ছিল এবং কমলা কত লিটার ছিল দেখেন এখানে যেহেতু বিশ গুণ হয়েছে তাহলে দেখেন আমের ক্ষেত্রেও বিশ গুণ তাহলে আম ছিল কত দুই এটার সাথে বিশ গুণ করলে কত হয় চল্লিশ এরপরে আমরা কমলাতেও তদ্রুপ কত গুণ হবে বিশ গুণ তাহলে কমলা ছিল এক এটার সাথে বিশ গুণ করলে কত হয় বিশ একে বিশ তাহলে এখন আমরা পেলাম আমরা আম পেলাম চল্লিশ কমলা পেলাম কত বিশ তাহলে আমরা এখানে লিখি আম হচ্ছে চল্লিশ আর কমলা হচ্ছে কত বিশ এখন আমাদেরকে বলছে দেখেন এখন বলছে কমলার রসের পরিমাণ কত লিটার বৃদ্ধি করলে অনুপাতটি এক অনুপাত দুই হবে এখন আমরা লিখি মনে করে নতুন একটা অনুপাত দিছে এক অনুপাত দুই তাহলে আমরা এটা লিখলাম এটা ইকুয়েল দিলাম দেখেন আমাদেরকে বলছে কমলার রসের পরিমাণ কত লিটার বৃদ্ধি করলে তাহলে এখানে এটা কি এটা দেখেন প্রথমটা ছিল এখানে আমাদের প্রথমটা ছিল আম তাহলে এটা আম এটা হচ্ছে কমলা এখন আমাদেরকে বলছে কমলার রসের পরিমাণ কত লিটার বৃদ্ধি করলে তাহলে কমলা হচ্ছে কোনটা এটি তাহলে এটির নিচে আমরা একটা যেটা দেখেন এখানে কমলার যেহেতু বৃদ্ধি কত বলছে তাহলে এটাতে আমরা কি দিলাম প্রশ্নবোধক দিলাম দেখেন আমি আবার বলছি যেহেতু কমলা কত লিটার বৃদ্ধি করতে হবে সে সেটা আমরা জানি না সেই জন্য আমরা কি দিলাম একটা কোয়েশ্চন মার্ক দিলাম এখন আমাদেরকে দেখেন আম আম কি আমাদেরকে বৃদ্ধি করতে বলছে না আম বৃদ্ধি করতে বলে নাই শুধুমাত্র আমাদের বৃদ্ধি করতে হবে কমলা সেক্ষেত্রে আম যেহেতু বৃদ্ধি করে নাই সেক্ষেত্রে আম যত ছিল ঠিক ততই থাকবে তাহলে আম ছিল কত চল্লিশ এখন দেখেন এটাও আম আর এটাও আম তাহলে এটি কাকে মিন্স করবে চল্লিশকে দেখে আমি আবার বলছি দেখেন এটাও আম আর চল্লিশও আম তাহলে এই এক সমান হচ্ছে কত এক এটি মিন্স করবে কাকে চল্লিশকে তাহলে এখন দেখেন এটার কত গুণ চল্লিশ গুণ তাহলে এখন যদি আমরা আম আমরা ফেলাম চল্লিশ তাহলে এখন দেখেন কমলার জায়গায় যেহেতু এখানে দুই আছে তদ্রুপ তাহলে দুইয়ের দুই গুণ এখানে যেহেতু চল্লিশ গুণ তাহলে এটার সাথে আমরা কি গুণ করব চল্লিশ গুণ করব তাহলে কত হয় চল্লিশ দুগুণে আশি এখন দেখেন আমাদের কত লিটার বৃদ্ধি করতে বলছে তাহলে দেখেন এখানে ফেলাম আমরা আশি দেখেন আগে ছিল কত কমলা আগে ছিল বিশ এখন হয়েছে আশি তাহলে বৃদ্ধি করতে হবে দেখেন তো আশি থেকে যদি বিশ বিয়োগ করি তার কত আর নতুন করে চল্লিশ বৃদ্ধি করতে হবে এটি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত আনসার তাহলে আমরা যদি দুই নাম্বারটা সলভ করি দেখেন দুই নাম্বার হচ্ছে পঁচিশ গ্রাম ওজনের একটি সোনার গহনায় সোনা ও তামার অনুপাত চার অনুপাত এক তাহলে আমাদেরকে দুটো অনুপাত দিল আমরা লিখলাম চার অনুপাত এক এখন আমাদেরকে মোট বলছে পঁচিশ গ্রাম তাহলে আমরা এখানে পঁচিশ গ্রাম লিখলাম এখন এই দুটা যেহেতু মোট আছে তাহলে আমরা এই দুটা যুগ করলে কত হয় ফাঁস এই ফাঁসটা রিপ্রেজেন্ট করবে কাকে পঁচিশকে তাহলে দেখেন এটা কত গুণ হয় পাঁচ গুণ এখন আমরা মনে করেন এটা ছিল কত সোনার গহনে এটা ছিল সোনা আর এটি হচ্ছে তামা তাহলে দেখেন আমরা যদি সোনা বের করতে চাই তাহলে এখানে যেহেতু পাঁচ গুণ নিশ্চিত এটার সাথেও চা পাঁচ গুণ হবে চার পাঁচা বিশ অর্থাৎ এটা হচ্ছে সোনা এরপর তামা যখন বের করবো এখানে তামা ছিল এক তাহলে একের সাথেও পাঁচ গুণ হবে তাহলে কত হয় পাঁচ একে পাঁচ তাহলে এখন আমরা লিখতে পারি সোনা হচ্ছে কত বিশ তাহলে আমরা এখানে উপরে লিখি মনে করেন এটা এটা আমরা উপরে লিখি এখানে হচ্ছে সোনা ছিল বিশ আর তামা হচ্ছে কত পাঁচ এভাবে লিখলাম এরপরে দেখেন আমাদেরকে আবার বলছে দেখেন 
গহনাতীতে আর কতটুকু সোনা মিশালে এতে সোনা ও তামার অনুপাত পাঁচ অনুপাত হবে তাহলে সোনা ও তামার অনুপাত পাঁচ তাহলে আমরা নতুন একটা অনুপাত দিল পাঁচ অনুপাত এক এটি হচ্ছে সোনা আর এটি হচ্ছে তামা এখন আমাদেরকে বলছে গহনাটিতে আর কতটুকু সোনা মিশালে তাহলে এখানে মিশাতে বলছে তাহলে কতটুকু যেহেতু আমাদেরকে বলে নাই এটাতে আমরা কোয়েশ্চন মার্ক দিলাম দেখেন আমি আবার বলছি যেহেতু আমাদেরকে বলছে কতটুকু সোনা মিশালে তাহলে আমরা এটা যেহেতু আমরা জানি না এটাতে আমরা কোয়েশ্চন মার্ক দিলাম আর তামা তামা কত ছিল যেহেতু তামা বৃদ্ধি বা কম এরকম কিছুই বলে না তাহলে তামা আগে যেভাবে ছিল ঠিক তো দ্রুত থাকবে তাহলে এখানে তামা হচ্ছে পাঁচ এখন দেখেন এটাও তামা আর এটিও তামা তাহলে এটা রিপ্রেজেন্ট করবে কাকে পাঁচকে তাহলে এক এটি হচ্ছে পাঁচ তাহলে দেখেন একের কত গুণ এটা হচ্ছে পাঁচ গুণ তাহলে এখন আমরা যদি মনে করেন আমরা অলরেডি ফাঁস গুণ ফেলাম তাহলে সোনা কত হবে এটা এখানে যেহেতু ফাঁস আছে এখানে ফাঁস আছে তাহলে এখানে ফাঁস গুণ কত হয় ফাঁস ফাঁসা কত হয় পঁচিশ তাহলে এখন দেখেন আমরা ফেলাম মনে করেন এটা হচ্ছে পঁচিশ এখন দেখেন আমাদেরকে বলছে আর নতুন করে কত মিশাতে হবে আগে ছিল মনে করেন বিশ এখন আমরা ফেলাম পঁচিশ তাহলে আর কত মিশাতে হবে আমরা অলরেডি বুঝেই গেলাম তাহলে যেহেতু আগে ছিল মনে করেন সরি এখন ফাইসি পঁচিশ আগে ছিল বিশ তাহলে নতুন করে মিশাতে হবে কত পাঁচ গ্রাম এরপরে আমরা যদি তিন নাম্বারটা সলভ করি দেখেন তিন নাম্বার হচ্ছে ষাট লিটার মিশ্রণে এসিড ও পানির ওজনের অনুপাত সাত অনুপাত তিন তাহলে আমরা লিখলাম সাত অনুপাত তিন যেহেতু মোট বলছে ষাট লিটার আমরা এটা এদিকে ষাট লিখলাম তাহলে এটি দুটা যদি আমরা যোগ করি কত হয় দশ দশ মিনস করবে কাকে ষাটকে এখন দেখেন এটা কত গুণ এটা হচ্ছে ছয় গুণ তাহলে এখন দেখেন আমাদেরকে বলছিল এটি হচ্ছে এসিড আর এটি হচ্ছে পানি এখন আমরা এসিড যদি বের করি যেহেতু এটা সাত আছে সাতের সাথেও কয় গুণ হবে ছয় গুণ তাহলে কত হয় ছয় সাতা বিয়াল্লিশ এরপর আমরা যদি ফানি বের করি তাহলে তিনের সাথে ছয় গুণ গুণ হবে তিনশো কত হয় আঠারো তাহলে এখন আমরা লিখতে পারি এখানে দেখেন আমরা এসিডের উপরে লিখি বিয়াল্লিশ আর আপনার ফানির উপরে হচ্ছে কত আঠারো এখন দেখেন আমাদেরকে বলছে এরপরে নতুন করে বলছে দেখেন ওই মিশ্রণে কি পরিমাণ ফানি মিশ্রিত করলে এসিড ও ফানির ওজনের অনুপাত তিন অনুপাত সাত হবে তাহলে আমাদেরকে নতুন একটা অনুপাত দিল তিন অনুপাত সাত আর সেটি হচ্ছে প্রথমে এসিড তারপরে ফানি তাহলে এটা এসিড এটি পানি এখন দেখেন আমাদেরকে বলছে ও মিশ্রণে কি পরিমাণ ফানি মিশ্রিত করলে তাহলে এটা ফানি ফানি কত মিশ্রিত করতে হবে সেটা আমরা জানি না তাহলে এটাতে আমরা কোয়েশ্চন মার্ক দিলাম এখন দেখেন আমরা যেহেতু আমাদেরকে এসিড কত মিশ্রিত করতে হবে সেটা বলে নাই তাহলে আগেরটাই থাকবে এটা মনে করেন কত বিয়াল্লিশ এখন দেখেন এটিও এসিড এটিও এসিড তাহলে এটি মিনস করবে কাকে এই যে তিনটা মিনস করবে কাকে বিয়াল্লিশকে এখন দেখেন তিনের কত গুণ বিয়াল্লিশ সেটা হচ্ছে চোদ্দ গুণ আর যদি সেটা কত গুণ সেটা আমরা বের করতে না পারি একইভাবে বাক করে বের করা যায় দেখেন আমরা যদি বিয়াল্লিশকে তিন দিয়ে বাক করি কত হয় তিন একে তিন এক তিন চারে বারো তাহলে কত চোদ্দ অর্থাৎ যখন আমরা গুণ কত সেটা বের করতে পারবো না তখন বাক দিব তাহলে এখানে কত গুণ ফেলাম চোদ্দ গুণ এখন যেহেতু দেখেন এটা যেহেতু চোদ্দ গুণ হয়েছে তাহলে নিশ্চিত এটা তো কত গুণ হবে চোদ্দ গুণ হবে তাহলে সাতের সাথেও কত গুণ হবে চোদ্দ গুণ হবে তাহলে এখন দেখেন তো সাতের সাথে যদি আমরা চোদ্দ গুণ করি তাহলে দেখেন সাত 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 আটাশের আট সরি দুই সাত থেকে সাত দুই নয় অর্থাৎ কত পাইছি আটানব্বই তাহলে এটা কত প্রশ্নবোধকে কত হবে আটানব্বই এখন দেখেন আমাদেরকে নতুনভাবে কত মিশ্রিত করতে হবে দেখেন আমাদেরকে বলছে ওই মিশ্রণে ফানি তাহলে আগে ফানি ছিল আঠারো এখন হয়েছে আটানব্বই তাহলে আটানব্বই থেকে যদি আমরা আঠারো বিয়ে করি তাহলে নতুন কত বিস্তৃত করতে হবে আট থেকে আট নয় সরি আশি অর্থাৎ মোট আশি আরও মিশ্রিত করতে হবে এরপর হচ্ছে চার নাম্বার দেখেন চার নাম্বার হচ্ছে পাঁচ অনুপাত আঠারো সাত অনুপাত দুই এবং তিন অনুপাত ছয় এর মিশ্র অনুপাত কত এটি হচ্ছে বিশেষ টুয়েলভের একটি প্রশ্ন যখন আমাদেরকে মিশ্র অনুপাত বলবে সেক্ষেত্রে দেখেন এটি হচ্ছে প্রথম অংশ আর আচ্ছা এটা আমরা লিখি পাঁচ অনুপাত আঠারো এরপর হচ্ছে সাত অনুপাত দুই এরপর হচ্ছে তিন অনুপাত ছয় দেখেন এটি হচ্ছে প্রথম অংশ তাহলে আমরা মিশ্র যখন করব তখন আমরা কি করব এই যে প্রথম অংশগুলি সব একসাথে গুণ করব এবং দ্বিতীয় অংশগুলি সব একসাথে গুণ করব তাহলে আমরা কি ব্যবহার করতে পারি পাঁচ গুণ সাত গুণ তিন অনুপাত এদিকে আছে আঠারো গুণ দুই গুণ ছয় তাহলে কত হয় পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ তিন পঁয়ত্রিশে কত হয় একশত পাঁচ অনুপাত এদিকে আমরা যদি গুণ করি আঠারো দুগুণে ছত্রিশ ছত্রিশ আর ছয়ে গুণ করলে কত হয় ছয় ছয় ছত্রিশ ছয় হাতা আছে তিন তিন ছয় আঠারো আঠারো তিন হচ্ছে একুশ অর্থাৎ দুশত 
ষোলো তাহলে এখন আমাদের দেখতে হবে এটাতেও কত দিয়ে বাগ যায় এটা কত দিয়ে বাগ যায় যদি আমরা একশো মাসকে যদি আমরা তিন দিয়ে বাগ করি তাহলে তিন দিয়ে বাগ যায় দুশো ষোলোতেও তিন দিয়ে বাগ যায় তাহলে আমরা যদি একশো মাসকে যদি তিন দিয়ে বাগ করি তিন পঁয়ত্রিশে একশো পাঁচ অনুপাত এটা আবার আমরা যদি দুশো ষোলোকেও তদ্রুপ তিন দিয়ে বাগ করি দেখেন দুশো ষোলো আমরা যদি তিন দিয়ে বাগ করি তিন সাতা একুশ এদিকে আছে ছয় তিন দুগুণ ছয় তাহলে কত হয় বাহাত্তর এরপর হচ্ছে পাঁচ নাম্বার দেখেন পাঁচ নাম্বার হচ্ছে একটি সোনার গহনার ওজন ষোলো গ্রাম তাতে সোনার পরিমাণ অনুপাত তামার পরিমাণ সমান তিন অনুপাত এক তাহলে দেখেন আমাদেরকে দুটি অনুপাত দিল লিখলাম তিন অনুপাত এক এটি হচ্ছে অনুপাত অংশ এখান সর্বমোট হচ্ছে কত ষোলো গ্রাম তাহলে আমরা এটা ষোলো লিখলাম এখন আমরা যেহেতু এটা যুগ যুগ দিছে তাহলে আমরা এটা যুগ করি তিন একে কত হয় চার এই সারটা মিনস করবে কাকে ষোলোকে এখন দেখতে হবে এটার কত গুণ তাহলে দেখেন চার চার ষোলো চার গুণ তাহলে এখন আমরা এটা মনে করেন কত এটি হচ্ছে সোনা আর এটি হচ্ছে তামা তাহলে দেখেন আমরা যদি সোনা বের করতে যাই তাহলে এখানে যেহেতু চার গুণ তিনের সাথেও আমরা চার গুণ করব তিন চার কত হয় বারো এরপরে তামার সাথে তামা ছিল এক চার গুণ করব চার একে চার তাহলে আমরা এখন লিখতে পারি এখানে সোনার পরিমাণ হচ্ছে কত বারো তাহলে আমরা এখানে ফেলাম সোনার পরিমাণ হচ্ছে বারো এবং তামা ফেলাম কত চার তাহলে আমরা তামা ফেলাম চার এখন আমাদেরকে বলছে তাতে কি পরিমাণ সোনা মিশালে অনুপাত চার অনুপাত এক হবে তাহলে আমরা নতুন অনুপাতটা একটু লিখি চার অনুপাত এক তাতে কি পরিমাণ সোনা মিশালে তাহলে সোনা কতটুকু মিশাতে হবে সেটা আমাদেরকে বলা নাই মনে করেন এটি ছিল সোনা আর এটি ছিল তামা তাহলে এখানে প্রশ্নবোধক অর্থাৎ কত মিশাতে হবে সেটা আমরা জানি না তাহলে তামা কিন্তু তামা কত মিশাতে হবে সেটা বলেনি তামে আগেরটাই থাকবে তাহলে আগে তামা ছিল কত চার তাহলে এখন দেখেন এটিও তামা এটিও তামা তাহলে এটি নিশ্চিত মিনস করবে এটাকে তাহলে এক চার কত গুণ হয় চার গুণ তাহলে এখন দেখেন আমরা এটা যেহেতু চার গুণ তাহলে এটা অবশ্য কত গুণ হবে চার গুণ হবে তাহলে চার গুণ চার সাত চারে কত হয় ষোলো এখন দেখেন আমরা এটা ফেলাম কত ষোলো তাহলে দেখেন আগে ছিল কত আগে সোনা ছিল আগে ছিল বারো এখন আমরা ফেলাম ষোলো তাহলে আরও কত মিশাতে হবে তাহলে ষোলো মাইনাস বারো তাহলে কত হয় ষোলো থেকে বারো গেলে আরও কত চার তাহলে এটাই আমাদের মিশাতে হবে তাহলে বন্ধুরা দেখেন কত সহজে আমরা এই ধরনের ম্যাথগুলো সমাধান করে নিলাম আজকে তাহলে বন্ধুরা আজকে পর্যন্ত অনুপাত সমানুপাতের পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আমরা শীঘ্রই হাজির হব সে পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকুন আর আমাদের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমার চ্যানেলটি অবশ্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আল্লাহ হাফিজ